第4話「火星の人面岩の秘密」前回のさらいニビルの王座をめぐるアヌとアラルの壮絶な戦いはアヌが勝利したそして最低を下す7人によりアラルは部下のアヌと共に火星へと送られたその頃地球での都市の形成に伴いアヌの娘ニーハルサグを含めた一団が地球へと派遣された地球へと向かうニーハルサグの一団は途中で火星に寄った理由はアヌとの激闘で傷を負ったアラルの様子を見に行くためであるしかしアラルはあまりにも深い傷によりニーハルサグが到着する少し前に死んでしまっていたアラルの部下であるアンズは火星の巨大な岩山にアラルの顔を刻んだ墓を作った。それこそが現在における火星の衛星写真に映る人面岩の真実である。アンズはその後アラルに代わる司令官として火星にそのまま残った。火星を後にしたニーハルサグは地球に到着しエンリルがいるエディンへと降り立った。そして最初の仕事として、万病に効く趣旨を撒いた。この、万病に効く趣旨とは、今の時代では、使用禁止の薬物に指定されているものだ。エンリルは、エディンを大きな町にするために、都市計画を作り、開発に着手していった。一方、エンキは、金の鉱脈を掘り出す準備に取り掛かっていた。それと同時に、ニビルから地球で金を採掘する者たちを続々と呼び寄せていたた人人のニビル人たちが派遣され金を掘り出す作業に配備された王であるアヌは次々と地球へと降り立つ宇宙船を見ながら彼らを「天から地球にやってきた者たち」を意味する言葉としてアヌンナキと命名したた時期を同じくして火星も開発を進めるために300名のニビル人が派遣されたこの者たちをイギギと命名した塩基とエンリルは一族を繁栄させるため妻を作りこう設けたそれだけでなく多数の愛人も作りその愛人とも子を設けていったそれぞれは自身の一族を作り上げ地位を高めていった自身の一族が大きくなるにつれ権力を誇示しアヌに次ぐ王になろうとすることで塩基とエンリルの確執はどんどん深くなっていったさらに組織力を高めたい塩基は自身の片腕としてニビルから息子のマルドゥクを呼び寄せたその頃エンリルが開発を指揮していた都市エディンが完成した都市エディンの中にある神聖な場所を示す言葉であるニブル機の中の部屋に
王族に伝わる宝として、運命の石板が大切に保管された。この運命の石板は、後に失われたアークの一つと呼ばれるものである。そんな中、地球にて黄金の採掘をしているアヌンナキたちや、火星の開発をしているイギギは、日々過酷な労働を強いられていた。あまりにも過酷な作業が連日続いており、労働者たちの不満はピークに達しようとしていた。火星で指揮を取るアンズは、イギギたちの不満を目にし、ある作戦を密かに計画していた。次回、ニビル一の天才、地球に降り立つ。また次も、絶対に見てくれよな。